వెల్కమ్ టు పీడీటీవీ న్యూస్ రెండు వేల పదహారు నవంబర్ ఎనిమిదవ తేదీ సాధారణంగా దీన్ని ఎవరు మర్చిపోరు నవంబర్ ఎనిమిదవ తేదీన ఏం జరిగిందో మోడీ ఒక సంచలనానికి తెర తీశారు ఒకేసారిగా డిమానిటైజేషన్ అంటే ఐదు వందల రూపాయల నోటు అలాగే వెయ్యి రూపాయల నోటుని సడన్గా రద్దు చేశారు ఒక్కసారిగా భారతదేశంలో ఒక సంచలనం రేపారనమాట ఆ టైంలో ఎవరి దగ్గర ఐదు వందల రూపాయల నోట్లు ఉన్నా వెయ్యి రూపాయల నోట్లు ఉన్నా దాన్ని మార్చుకోవడానికి నానా తిప్పలు పడ్డారు నోట్ల రద్దు నోట్ల కొరత దాంతోనే ఇంకా భారతీయ జనతా పార్టీ సీన్ అయిపోయిందని అనుకున్నారు ఇంకా మోడీ మళ్ళీ ప్రధానిగా రావడం చాలా కష్టం అని అనుకున్నారు అంతా అయిపోయింది అనుకున్నారు కానీ ఎప్పుడైతే నల్లధనాన్ని బయటికి తెస్తానో అందులో భాగంగానే ఈ నోట్ల రద్దు అని ప్రకటించారో చాలామంది స్వాగతించారు చాలామంది తిరస్కరించారు కానీ ఎవరేం చేసినా ఎందనుకున్నా మళ్ళీ ప్రధానిగా ఆయనే భారీ మెజార్టీతో భారీ విజయాన్ని దక్కించుకున్నారు అయితే ఇదే టైంలో ఒక సంచలనాలకు కేంద్ర బిందువు మోడీ అనే ప్రచారం కూడా జరిగింది ఇప్పుడు మరొక సంచలనానికి సిద్ధమయ్యారు మోడీ అనే వార్తలు వస్తున్నాయి మరొక సంచలనానికి తెరదీయబోతున్నారు ఈసారి అక్రమార్కుల జుట్టు ఇప్పుడు ఆయన చేతిలో ఉంది ఎప్పుడైతే నల్లధనాన్ని వెలికి తీయడంలో విదేశాల నుంచి స్విస్ బ్యాంకుల్లో దాచుకున్న నల్లధనాన్ని ఇండియాకి రప్పించడంలో ఫెయిల్ అయ్యారు అనే విమర్శలు వస్తున్నాయో ఎప్పుడైతే నోట్ల రద్దు టైంలో బ్లాక్ మనీని మొత్తం వాళ్ళు మార్చుకునేందుకు బంగారం రూపంలో గోల్డ్ రూపంలో మార్చుకున్నారో ఇప్పుడు కంప్లీట్గా దాని మీదే దృష్టి పెట్టారు కొన్ని షరతులతో కూడిన నిబంధనలు బంగారం మీద పెట్టబోతున్నారు మోడీ గారు అనేది ఇప్పుడు ప్రధాన వార్త అసలు విషయానికి వస్తే ఇక నుంచి పరిధి మించి బంగారం గనక ఎవరి దగ్గర ఉంటే దాన్ని వెంటనే ప్రభుత్వానికి అప్పచెప్పాలి లేదంటే దాని మీద కూడా ప్రభుత్వం ఫైన్ విధించబోతోంది ఇది త్వరలో మోడీ అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేయబోతున్నారు అని ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ప్రచారం ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే నోట్ల రద్దు విషయంలో అధికారంలోకి వచ్చిన కొద్ది టైంలోనే అప్పుడు నవంబర్లో రెండు వేల పదహారులో కొద్ది టైంలోనే ఆయన నోట్ల రద్దు చేసి ఒక సంచలనం సృష్టించారు అదే తర్వాత ప్రజా మద్దతు పోతుందనుకున్న టైంలో కూడా ప్రజా మద్దతును కూడగొట్టుకున్నారు ఇలాంటి టైంలో ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా అప్పుడు దీన్ని కొంతమంది స్వాగతించిన సందర్భం ఉంది కొంతమంది విభేదించిన సందర్భం ఉంది ఇలాంటి టైంలో ఇప్పుడు త్వరలో ఆయన ఒక ఆయన దగ్గర ఒక పిఎం ఆఫీస్ నుంచి కానివ్వండి లేదంటే కేంద్రంలో ఉన్న కొన్ని వర్గాల నుంచి వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం అతి త్వరలోనే బంగారం మీద ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు ఆ ఆ నిర్ణయం ఆధారంగా అంటే ఒక ప్రతిపాదిత పథకం ద్వారా ఒక ప్రతిపాదిత పథకం ద్వారా ఎవరి దగ్గరైనా ఉండాల్సిన దానికంటే ఎక్కువగా బంగారం ఉంటే వెంటనే జరిమానా విధించాలి అని ఈ పథకం మీద కేంద్రం ఎలాంటి నిర్ణయం అంటే అఫీషియల్గా అయితే ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు అమల్లోకి వస్తే మాత్రం ఇబ్బందులు తప్పవు అనేది ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారం అయితే ఈ పథకం ఒకవేళ వస్తే ఎలా ఉంటుంది ఎలాంటి నిబంధనలు అమల్లోకి తీసుకొస్తారు దీని మీద కూడా సర్క్యులేట్ అవుతున్న కొన్ని అంశాలు మనం చర్చించుకుంటే కనుక ప్రస్తుతం ఒక లిమిటేషన్ అంటే ఇన్కమ్ సోర్స్ ఆధారణ ఆధారంగా ప్రధానంగా ఇన్కమ్ సోర్స్ ఆధారంగా ఏ వ్యక్తి దగ్గర ఎంత బంగారం ఉండాలి అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తారు ఇక నుంచి ప్రతి బంగారు కొనుగోలుపై పాన్ కార్డు కంపల్సరీ చేస్తారు అలాగే ఆధారాలతో ఇప్పటికే కొన్ని చోట్ల పా ఆధార్ కార్డు పాన్ కార్డు యాభై వేలు మించితే ఆ పాన్ కార్డు చూపించిందే బంగారం కూడా కొనుక్కోలేని పరిస్థితి కానీ ఇక్కడ ఆ నియమాన్ని కంపల్సరీ చేసి ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళ ఇన్కమ్ సోర్స్కి మించి అదనంగా గనక బంగారం వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నట్లు అయితే అది అక్రమ బంగారంగా పరిగణలోకి తీసుకొని దాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్వాధీనపరచుకుంటుంది అది ఇండివిజువల్ కానివ్వండి లేదంటే ఫ్యామిలీస్లో కూడా ఫ్యామిలీస్లో ఇంట్లో పెట్టుకున్నా సరే ఎందుకంటే ఇప్పుడు బ్లాక్ మనీని మార్చుకునే ఒక ఉన్న ఏకైక ఒక మార్గం బంగారం దాన్ని ఒక నిబంధనల ప్రకారం కంట్రోల్లో పెట్టగలిగితే నల్లధనంకి పెట్టుబడిగా మారుతున్న బంగారాన్ని గనక అదుపు చేయగలిగితే నల్లధనం ఎక్కడికి పోదు ప్రభుత్వం దగ్గరే ఉంటుంది అనేది మోడీ తీసుకోబోతున్న సంచలన నిర్ణయంగా తెలుస్తుంది దాని మీద ఆ ప్రతిపాదిత నిర్ణయం ఎలా ఉంటుంది అందులో ఎలాంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది ఇంకా అఫీషియల్గా అనౌన్స్మెంట్ రావాల్సి ఉంది చూద్దాం అదే కనుక జరిగితే బంగారం అమ్మకాలు తగ్గుతాయా అది ఎంతవరకు బంగారం మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది నల్లధనం కేంద్రం ఖాతాలో ప్రభుత్వ ఖాతాలో చేరడానికి ఇది ఒక మంచి మార్గంగా మారుతుందా లేదా అనేది వేచి చూడాలి స్టేట్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి